Welcome ulit sa ating channel. So, ngayon pag-uusapan natin yung uh, torsion, all about torsion and torsional shearing stress. So, bali sa video na to, introduce natin yung concept sa yung mga equations na pwede natin gamitin sa pag-solve ng uh, yun, uh, sample problems related to torsion and torsional shearing stress. Okay? So, sisimulan natin sa definition. So, by definition, torsion is the action of twisting. So, twisting or the state of being twisted, especially by one end, especially of one end of an object relative to the other. For example, pag, uh, sa drawing na to, pag nakafix yung uh, isang uh, end, tapos ititwist mo dito sa other end, so meron siyang uh, moment na nagagawa. And then, that moment, since ang mechanics sa pa-deformable bodies ay, yun nga, uh, lagi natin i-evaluate yung uh, structural stability ng isang member kung kailan siya mag-fail. For example, na lang, pag nakaply tayo ng normal force, shearing force, saka ngayon, yung torsional uh, effect or yung uh, application ng moment. So, uh, pinaka, I think, uh, usual or common pala na example ng torsion sa buhay natin is uh, yung pag nagpipiga tayo ng uh, labada, for example, no? or nagpipiga tayo ng ano ba, lemon. So, nag apply tayo ng twisting uh, motion para magka, magkaroon siya ng uh, yun, yung twisting effect or nag apply pala tayo ng moment or torque para magkaroon siya ng twisting effect dun sa object natin. So, in terms naman of uh, mechanical members, uh, madalas siyang na-apply na dun sa shaft. Tinatawag natin na shaft. So, madalas sa uh, mga gears ng sasakyan or gears ng mga moving na objects. So, yun. Para sa mga mechanical engineering natin na mga friends dyan. Okay? So, for example, ito yung shaft na tinatawag. So, madalas cylinder yan. So, meron tayong hollow at solid na cylinder. Okay? So, pag solid, ibig sabihin, solid talaga yung diameter niya. So, hindi hollow. <laughs> pag hollow naman, yun yung meron siyang inner at outer diameter. Okay? So, ito yung gears na naka-attach dito sa shaft natin. So, pag umiikot yan, so, syempre, pag umiikot to, tapos sa uh, yan, may effect siya. Meron siyang moment na rotational kasi yung uh, movement niya. So, in effect, umiikot din to nung yung shaft natin. So, yun. Uh, pwede siyang mag-cause again ng torsional shearing stress. So, ano yung torsional shearing stress? Ito yun, no? Uh, stress siya na uh, because of the, or caused by the application of your torque. So, yung torque is equivalent na yan sa moment natin. Okay? So, T is a twisting moment. Rho here is the distance from the center and J is the polar moment of inertia. So, isa-isahin natin to. Alam na natin yung T, di ba? Yan yung equivalent lang ng moment. So, force times distance, that's uh, torque or moment. Ang Rho naman is the distance from the center. So, ibig sabihin, pag mas malayo ka sa center, for example, sa shaft mo, so, um, sa shaft na cylindrical, or, uh, yun nga, na circular yung cross-section, pinakamalaking uh, torsional shearing stress sa outside diameter mo, okay? So, pinakamaliit na shear stress ay pag malapit ka na sa center, okay? So, actually, sa center, wala ka ng rotation na nangyayari doon kasi wala ka ng moment arm. So, wala na. Hindi wala na effect yung torque mo doon sa center. Kaya pag zero to, wala ka ng torsional shearing stress. Ang J naman, ito yung polar moment of inertia. Equivalent lang actually siya doon sa second moment of air natin or yung moment of inertia, na. No? Ang kaibahan lang, ito ay para sa rotation. So, yung moment of inertia natin na I, yun yung resistance to, resistance to moment. Okay? Ito naman, resistance to torsion. Okay? So, yung J. So, medyo pareho lang sila ng concept, resistance. Pero ito lang ginagamit natin pag uh, torsion or merong rotation na nangyayari. Okay? So, gaya na sabi natin kanina, ang uh, stress max ay nasa outside diameter or equivalent ng radius. Okay? So, where, where R is the outer radius. So, palayo ka ng palayo sa center, palaki naman na palaki yung uh, torsional shearing stress ng member na member, ng member mo. <laughs> okay, so polar moment of inertia, magkaiba syempre sa solid cylinder at sa halo cylinder kasi magkaiba na ng diameter. Okay? Sa solid cylinder, mas uh, madaling kami saduhin. J is uh, pi d4 over 32. So, actually, meron tayong mga standard din equation for polar moment of inertia. Na, katulad ng moment of inertia natin na I. So, ito yung sa solid cylinder. And then, yung stress max natin uh, for solid cylinder is uh, 16t uh, divided by pi d cube. So, pag, uh, kunwari, meron mga instances na makalimutan mo yung equation na to, uh, take note na galing lang din yan dito. No? So, stress max is yung kanina. TR over J where R is uh, D less than or less than 
d over 2. Kasi nga, uh, 2r equals d. So, pag substitute natin yan ulit, dito, meron, magiging ganito yung equation, t d over 2j. Tapos, since j is ito, pi d 4 over 32, so, 2, tapos ito 32, magiging 16 yan. Iakit mo yung 16 dito. Tapos, magkakancel yung isang d sa isang d dito. Kaya, nagiging ganito na. 16t pi d cube. So, pag, uh, okay, mas, mas madali naman talaga na i-memorize to, no? Pero, mas practical pa rin na, yun, kailangan malaman na kung paano siya nakuha, okay? So, dito lang din yan galing, yung 16t pi d cube natin. So, that's for solid, uh, solid uh, cylinder. Ito naman ay para sa hollow cylinder. Uh, ito yung J niya. Iba na ngayon, no? Dalawa na kasi yung diameter mo. Pero, yun pa rin yung arrangement. Parang pi d 4 over 32 pa rin. Pero, dalawa na yung D. So, mas malaking diameter is yung malaking D. Mas maliit na diameter naman is mas maliit na D. Okay? So, the maximum is uh, medyo kapare lang ng form. Dalawa lang ng diameter. So, again, pag nakalimutan yung form na to, again, dito lang yun yung galing. Okay? Sa T, D over 2J, tapos, uh, yun, magiging 16. Okay, so, meron pa tayong isang, uh, actually, dalawang equation pa. Uh, next is the angle of twist. So, pag natitwist mo na yung uh, uh, shaft mo, for example, so, meron nangyayaring, ano, no? Pag natwist mo kasi, naiiba yung uh, position ng isang point, di ba? Kasi, yun nga, tinwist mo. So, yung difference ngayon ng original uh, placement ng isang point mo, for example, ito yung unang point, tapos na-transfer siya dito. So, nakikreate niya na angle dyan. Yun yung tinatawag natin na angle of twist. So, ito yung equation na angle of twist, TL over JG. So, where T is a torque, L is the length, and then J is polar moment of inertia, and G is, I think, familiar na kayo dito sa shearing deformation natin. Ang G is the modulus of rigidity or yung modulus or shear modulus. No? Modulus of elasticity for shear or yung modulus of rigidity na tinatawag. Okay? So, TL ni JG. Yan yung ano natin dyan, no? uh, para mas madaling ma matandaan, okay? And then, last equation is, I think, ito na power. Kasi nga, yung uh, uh, application natin dito is mga gears. So, yung mga gears sa mga makina na masasakyan, ganun, sa mga... Again, kaya uh, related din siya sa power. So, power output bali ng gears natin no? sa isang machine, okay? So, power transmitted by shaft is equivalent dito sa torque times yung angular na velocity natin na omega. So, lowercase ng omega to, okay? T omega. So, omega is just equivalent to 2 pi F. 2 pi meaning isang revolution yan, 360. Kasi di ba ang uh, pi natin is 180? So, half na ikot lang yan, no? So, 2 pi is isang ikot, 1 revolution, okay? Times yung dami ng revolutions mo, yung frequency, no? Gano'ng kadami yung uh, revolutions per second. So, talagang uh, itong uh, equation na to is for shaft talaga na umiikot yung gear, no? So, power ng isang ikot, tapos how many ikot yan per second, tapos yung equivalent na torque or yung force times distance mo na nangyayari, okay? So, ito yung power output ng isang shaft na merong gears, okay? So again, T is torque, F is number of revolutions, and omega, lowercase is uh, angular velocity. Radians per second. So take note na radians per second to. So essentially, walang unit yan, kundi time lang. So meron kang torque uh, per time. So that's uh, joules per second. Yun na yung uh, unit mo ng power. Okay? So yun. Uh, or di, unit pala ng power yun. Joules per second, watts, or horsepower. So yun yung mga units natin ng... Uh, ng power. Kapag English units, meron kang horsepower, HP. Pag uh, SI naman, meron kang watts, joules per second. Okay? So, I think yun na yun para sa introduction natin sa torsion. So, so magbibigay tayo ng uh, sample problems din na uh, dito. Okay? So, yun na yun para sa introduction. And yun, kung nakuso niyo yung mga content natin, pakilike na lang ng mga videos natin. And then, uh, pa-share na din sa iba. Uh, yun, para maka-reach out tayo sa ibang uh, students na kailangan din ito, okay? So, yun. Salamat ulit sa pagkikinig and see you ulit sa mga future uploads natin. Thank you.